сайн бацгаан өвтөдөө өнөөдөр их хичээлээр 10 дугаар ангийн заавал судлах хагуулгын хүрээнд байгаль болон аж ахуйн нөхцөлд ашигтай шинж тэмдэг дамжин удамшгийн давуу ба сул талын талаар шүүн хилцэж байгалийн болон зориудын шалгалтын ялгааг тодорхойлох суралцгуун зорилтын хүрээнд байгалийн ба зориудын шалгалтын тухай авч үзнэ. За тэгвэл дээрх суралцгуун зорилтын хүрээнд дараах зорилтуудыг төвшүүлээ нэгдүгээрт нь амтны үйлдвэр ургамлын сорт гаргах гэрийн тижэмэл амттын ачигтай чанарыг дээшлүүлэхэд зориудын шалгалтын үүрэг ач холбогдлыг тайлбарлах нь хоёр гэрийн тижэмэл амтны үйлдвэр тарьмал ургамлын сортыг бий болгоход нөлөөлөх хүчин зөвлөдийг мэднэ 3 зориудын шалгалт нь хүн амын хүнсний нөөцөр хангахад ямар үүрэгтэйг үнэлнэ 4 байгалийн шалгалтын үр дүнд хамгийн сайн дасан цогцох чадвартай амьд бис мэнд үйлдэж генийн дараагийн үр удамдаа дамжуулан чааш хөгждөг болохыг жишээгээр тайлбарлана. За тэгвэл бид өмнөх хичээлэр хувьслын тухай авч үзсэн. За тэгвэл дайрамны судалгааны эрэл хайгуулын ажлын дүнд тэрээр амьд бие бүхэн нийтлэг шинж байдаг бөгөөд тэрхүү нийтлэг шинж нь нэг өвгөөс одоо үүсэлтэй Тэдгээрийн үр удмууд нь янз бүрийн амьдрах орчинд дасан зохицсанаар бол өөр өөрийн одоо захидлагааг бол олж авсан байдаг. Энэхүү захидлагаа нь байгалийн шалгалтын үр дүнд одоо удамшиг хувьслын үр дүнд бол бүрэлдсэн гэж тэрээр бол тайлбарласан. Энэ тайлбараа нь тэрээр одоо баталгаажуулахын тулд бол зориудын шалгалтын тухай бол авч үзсэн. Зэрлэг гичээс бай цайны олон төрлийн сортуудыг сонгон шалгаруулж одоо судалсан байгаа. За тэгвэл зориудын шалгалт гэж юу хэлэх вэ? Эвэл дайран одоо дарьмал тарьмал ургамлын одоо сорт гэрийн тижэмэл амьтын үйлдвэрийн олон хэлбэрийг одоо зэрлэг өвхтэй нь харьцуулан судалж одоо тэдгээр нь хоорондоо ямар шинж тэмдгээрээ ялгаатай байгааг бол илрүүлсэн одоо хүний амьдралд ашигтай чиглэлээр хөгжсөн эдгээр шинж тэмдгүүд нь одоо зориудын шалгалтын үр дүнд бол үүсч байна гэж бол тэрээр тайлбарласан. За зориудын шалгалтын үр дүнд одоо хүний амьдралд ашигтай шинж чанар бүхэн амьд бие буюу шинэ үйлдвэр сортыг бол одоо бие болгодог байгаа. А энд зориудын шалгалт нь одоо үйлдвэр сортын түүхэн хөгжилт одоо бүтээлч өргөтэй буюу одоо түүний гол хөдлөгч болдог гэж бол тайлбарласан. Олон мянган жилийн дөрш хүмүүс ашигтай шинж тэмдэг бүхий бодгалыг хооронд нэвтлүүлэн одоо өөрт ашигтай амтын ургамлыг санан сургуй байдлаар сонгон үржүүлж одоо үйлдвэр сорт гарах явд бол илүүг байсан. Имээс зориудын шалгалтыг санам сургуй болон аргачилсан гэж бол хоёр ангилдаг. За санам сургуй шалгалт гэж юу хэлэх вэ? Хөөр одоо хоёр өнөөдөр хүн одоо хүнсэн аль болох одоо сүү муутайг нь эсвэл одоо дахиадтай хүмүүс бол одоо сүү одоо тоогоор өнгөлдөг одоо дахиаг бол одоо хэргэлдэг. А энэ хоёр аль ч тохиолд одоо хүн шинэ үйлдвэр гаргах одоо зорилт бол тавиагүй байж байдаг. А зөвхөн одоо ашиг шимтэй одоо үнэг юм уу дахиага авч үлдснээр бол одоо зориудын шалгалт бий болдог. А энэ нь л одоо санам сургуй шалгалтын үр дүн бол гэж тэрээр үзсэн. А аргачилсан шалгалтын хувьд л яг хөөхөр хүн одоо үйлдвэр сортыг сайжруулах шинж тэмдгийг ямар чиглэлээр өөрчлөлч хувиргахыг одоо өөрчлөлсөн төлөвсөнийхөө дагуу одоо өөрийн хүссэн шинж тэмдэг бүхий одоо үйлдвэр сортыг бол гаргаж авдаг. За санам сургуй шалгалтын одоо хэрхэн явуулж болох вэ? одоо хоёр өнөөдөр хүн бол одоо хүнсэнд одоо сүү багтааг нь хэрэглэх аль эсвэл одоо дахиад өржүүлдэг хүмүүс бол одоо баг өндөлдөг дахиад бол одоо хүнсэндээ хэрэглэх замаар бол одоо үйлдвэр сорт гаргах зорилго тавиг өгөрөл ашигладаг. А үүний үр дүнд бол одоо зориудын шалгалт явуулж байна гэж үздэг. Тиймээс л үүнийг бол одоо санам сургуй шалгалт гэж үздэг байна. За тэгвэл аргачилсан шалгалтын хувьд л яг хөөхөр хүн одоо үйлдвэр сортыг сайжруулах аль эсвэл одоо шинж тэмдгийг ямар ч чиглэлээр өөрчлөлч хуврахыг урьдчилсан төлснөхөө дагуу өөрийн хүссэн шинж тэмдэг бүхий одоо үйлдвэр сортыг гаргаж авдаг. Жишээ нь одоо сүүний үйлдвэр өхрөөтэй бол их юм уу сүүний чиглэлээ одоо бүх юм уу одоо хүрэх хооронд нэвтлүүлэх замаар бол одоо авч одоо хооронд нэвтлүүлж аргачилсан шалгалтыг бол явуулдаг. За жишээ нь мөн одоо ургамлууд дээр одоо хүнсний ногоонд бол бас явуулж авдаг байх нь одоо жирийн одоо сортыг бол одоо давжаа помидорт одоо хооронд нэвтлүүлэх замаар бол одоо одоо хивийн одоо юу бол гаргаж помидорыг бол бас гаргаж авах юм. Үүний өөр дүнд бол одоо помидорын олон сортуудыг одоо гаргаж авч хаал хүнсэндээ бол одоо хүмүүс хэрэглэдэг байх нь. За мөн дайрны бас нэг гол гаяавал юу вэ гэхээр байгалийн шалгалт хэмээн одоо илрүүлсэн бол одоо одоо хувьсах хөгжлийн гол шалтгаан нь бол байгалийн шалгалт хэмээн илрүүлсэн явдал байдаг. За байгалийн шалгалт гэж юу хэлэх вэ гэхээр 
тухайн орчинд илүү зохицсон удамшиг хувьслаар би болсон шин шинж тэмдэг бүхий бодгал биес минд үлдэж өр удам төрүүлэх үзэгдлийг л байгалийн шалгал гэж нэрлэдэг. Дайран асар их баримт материал одоо судалсны үндсэн дээр бүх зүйл одоо геометри прогрессор бол хязгааргүй өсөх чадвартайг бол тогтоосон жишээд бол 8 тохиромжтой орчинд 20 минут тутамд бол эсэн хуваагдаж үрчиж байдаг. Имээс од байгалийн нөхцөлд аливаа зөвлөлтийн бие гүцэн бодгалуудын та талгаа урт удаан хугацааны туршид тодорхой нэг төвшөнд орших бөгөө шинээр бие болсон залуу амьтдын ихэнх нь оршин амьдрахын төлөөний тэмцлийн явцд бол одоо өхөч сүндэг байгалийн шалгалтанд дасан цогцох чадвараар сул бодгал бийг шахан зайлуулахын зэрэгцээ бас үйл мэдэгдэм одоо шахан өөрчлөлтүүдийг хоримтлуулна нэгтгэснээр нарийн нийлмэл төгс болов сургууль дасан цогцлогоо амьд би бахуудад үүсгэн бүрэлдүүлдэг ийм ач холбогдолтой. Иймээс байгалийн шалгалт бол төвхөн хувьсах хөгжлийн гол хөдлөгч хүч болохыг бол тэрээр нэг илрүүлсэн. За иймээс байгалийн шалгалтын дөрвөн хэлбэр байдаг. Хөдлөгч шалгалт, бэлгийн шалгалт, салгаг шалгалт, докторжуулагч шалгалт. За хөөгтөдөө дараах бичлэг руу анхаарлаа хандуулаарай. За дараах бичлэг дээр бол бужиг шууны хаалтын хэлбэрийг харуулж байна. А бужиг шуу бол гурван төрлийн үрээр хаалдаг. Зөөлөн хайстай үр, дундаж үр, одоо хатуу хайстай үрээр бол хаалдаг. За тэгвэл орчны нөхцөл хуурай болж хөршлөгдсөнөр бужиг шуу нь одоо хош бол одоо айжмдаа бүдүүрч урцаж эхэлсэн. А үний үр дүнд бол одоо зөөлөн хайсаар хаалдагч одоо бужиг шуу бол одоо шахагдан зайлж байна. За тэгвэл орчны нөхцөл удаан хугацааны дараа одоо чиглэл болж хуурсны үр дүнд бол одоо бужиг шувууны хаалтанд бол өөрчлөлт орж эхэлсэн. За тэрээр бол орчны нөхцөл чиглэл болж хуурснаар бол одоо нарийн учраас бужиг шувууны одоо хош бол одоо улам нарийсдсан байгаа. Учир нь одоо зөөлөн хайлттай үр дургамлуудын тоо олширч нэмэгдэж эхэлснээр бол одоо бажрах шувууны хош бол нарийсан дасан цохилгааг бол олж авч байна. Харин үний үр дүнд бол одоо энэ нөхцөлд бол бүдүүн хошуудаа бажрах шувуу бол одоо шахагдан зайлж байдаг. Иймээс бол одоо орчны нөхцөлд бол одоо дасан цохилгааг шинж тэмдэгтэй бодгал биес бол шахагдан зайлж байгааг бол харж байна. За тэгвэл хөдлөг шалгалт гэж юу хэлэх вэ гэхээр Амьд бие мохойд тэдгээрийн бүлгийн чанар шинж тэмдгийг дундаж хэм хэмжээнээс хэлбэлзэх чиглэлээр үйлчлэдэг шалгалтыг хөдөлгөгч шалгалт гэж нэрлэнэ. Хөдөлгөгч шалгалтын үйлчлэлээр амьдрах орчны нөхцөл төдийлөн тохиромжгүй анхны хэмжээ бүхий бодгалууд шахагдан зайлах буюу одоо уцаж үгүй болж орчны шинэ нөхцөл дасан цогцхын тулд дундаж хэм хэмжээнээс ашигтайгаар хазайсан шинэ шинж тэмдэг бүхий бодгалууд хадгалагдан үлдэх боломжол бүрддэг. За үндэс бол одоо төрөний бичлэгэн дээр эсвэл харж олно. Одоо жишээ нь бол одоо бужиг шувууны хош бол одоо бүдүүн болж хуурсан бол энэ дээр эсвэл ашигтайгаар бол ингэж харагдаж байна. За гадаад орчны өөрчлөлт бол одоо хөдлөг шалгалтын гол үндэс өөр болж өгдөг байгаа. За дараагийн бичлэгэн дээрээс бүгд дээр нь салгаж шалгалтын тухай бол авч үзье яа. За энэ хүч жишээ нь дээр бол одоо гала фагас арал дээр уулын хоёр талын бужиг шувууны популяцийг бол харуулж байна. За эхний энэ хэсэг дээр бол одоо орчны хуурай нөхцөлд амьдрах одоо бужиг шувуу хатуу хайлттай үрээр хаалдаг болсноор бол түүний хошуу бүдүүрч одоо шин зүйл үүссэн. А харин чиглэг одоо орчинд амьдрах бужиг шувуу за зөөлөн хайлттай үрээр хаалдаг болсноор бол түүний хошуу нарийсэн дасан цохилгааг бол олж байна. Энэ нь амьдрах орчны нөхцөл өөрчлөгдсөнөр одоо нийгмэл байсан популяцууд одоо салж одоо шин шин зүйл үүсж байгааг бол харж олно. Иймээс үүнийг бол салгаж шалгарал гэж нэрлэдэг. Салгаж шалгаралын үр дүнд бол амьдрах орчны нөхцөл ян зүрийн чиглэлээр өөрчлөгдсөнөс нийгмэл байсан популяцын шанар чинж тэмдгийг салган задлах чиглэлээр үйлчлэдэг шалгаралын хэлбэр. За шалгаж шалгаралын үйлчлэлээр шинж тэмдэг салснаар одоо зөөлийн дотор полиморфизм шин дасан цохилтлогоо би бас шин зүйл үүсэг түүхэн үйл явцуул одоо өрнөдөг. За жишээ нь л одоо сайны бичлэгэн дээрээс л одоо 
бужиргах шувууны нарийсан хошуутай бужиргах шувуу одоо эсвэл бүдүүн хошуутай бужиргах шувууны өөрчлөлтөөгөл энд эсвэл графт дээр эсвэл харж олно. За дараагийн шалгалтын хэлбэрүүл докторжуулаг шалгалт. За бофлацид өөрч борилцсон чанар шинж тэмдгийг тэр хэмжээнд нь доктортой барих юм уу? Дээшлүүлэгч үйлчлэгээ бүх үе шалгалтын хэлбэрийг докторжуулаг шалгалт гэж нэрэлдэг. Бужиргах шувууны одоо ерөнхий одоо гүшүүн нэм бол ерөнхий хэлбэрийг л иймэрхүү чиглэлээр үл үйлчлэгээг л харуулсан байж болно. За гадаад орчны байнгын доктортой үйлчлэгээ нь нөлөөгөр энэ хэлбэрийн шалгалтууд явагддаг. Докторжуулаг шалгалтын үрдүнд урд өмнөх пенотив хэвээр хэвээр хадгалагдсан одоо хадгалагдах тул хувьсал бол түүн дээр явагддаггүй гэж үздэг. Бэлгийн шалгалтын үед бол амтай ургамлын үед бол ямар онцлогтой байдаг вэ гэхээр за салан бэлэгтэй амттын эрим хүсэн бодгалууд одоо үржлийн эрхтний бүтцээр төдөөгөө амт одоо гадаад хэлбэр зан төрхийн хувьд бол одоо би биднээс л үлэмж ялгаатай байдаг. Жишээ нь бол одоо энэ дэр азаргын дахиа болон эм дахиаг бол харуулсан байна. Азаргын дахианы хувьд бол одоо том залаатай эсвэл одоо хурц одоо хатгуурттай одоо чанга дугаар тонгоддог зэрэг бол одоо эм дахианаас ялгаатай байдаг. Мөн одоо арслан эрслэн хоёрын хувьд ч гэсэн дээ одоо ялгаатай байдаг. Одоо энэ хүн амттай хувьд бол өөрөө удаан үлдээх одоо энэ ялгаатай байдна бол бэлгийн шалгалтын одоо үрдүн гэж бол тэрээр үздэг байгаа. За байгалийн шалгалт болон зориудын шалгалтын гол онцлог юу вэ гэхээр удамшил хувьсан бол шалгалтын үндсэн метрол учир зориудын ба байгалийн шалгалт түүнд төвшгөлж явагддаг. За байгалийн шалгалтын явцас сонголч гол хүчин зүйл нь хүрээлэн байгаа орчны нөхцөл. За байгалийн шалгалтаар шин зүйл үздэг. Зориудын шалгалтын явцад хүн өөр хэрэгтэй шинж тэмдгийг сонгон авч өөрийн ашиг сонирхол зохицуулан хөгжүүлдэг бөгөөд одоо сонгож авсан шинж тэмдэг уг би мохот ямар нэг байдлаар хор хөнөлтэй байдаг жишээ нь бол одоо тижээвэр гахаа тэр бүр одоо байгалийн нөхцөлд бол одоо амьдрах чадвар бол одоо бас боломж муу байж идэг. За зориудын шалгалтаар одоо шин үйлдвэр сорт амгуул үздэг байгаа. За өнөөдрийн хичээлээ хэдүүл бүх хүүхдүүдээ бүгдээрээ баттгаад дараах даалгавыг бол хамтдаа ажиллая. Зориудын ба байгалийн шалгалтын ялгаа. За зориудын шалгалтын үрд нь шалгаруулагч үндсэн метрал бол нэгэн биеийн удамших хувьсал байдаг бол а нэгтгэгч хүчин зүйл бол хүн байдаг. За шалгалтын мөн чанар зориудын шалгалтын хувьд бол хүний шаардлагад харьцангуй зохицсон бодгалуудыг үржилт үлдээх явдал. За шалгалтын үрд нь бол зориудын шалгалтын үрд нь юу үсвэ гэхээр ургамал амтны шин үйлдвэр сорт одоо бичил бидний шин амгуул бий болдог байгаа. За байгалийн шалгалтын үндсэн метрал бол юу вэ гэхээр нэгэн биеийн удамших хувьсал явагддаг. Байгалийн шалгалтын нэгтгэгч хүчин зүйл нь бол орчны нөхцөл бол байдаг. А байгалийн шалгалтын одоо мөн чанар юунд орчих вэ гэхээр тухайн зүйлд өөрт нь ашигтай шинж тэмдэг бүхий орчны нөхцөлд илүү тассан бодгалуудыг үлдээх явдал байдаг бол байгалийн шалгалтын үр дүнд бол юу үздэг вэ гэвэл шин дэд зүйл бол үсэх боломж бол бүрддэг За өнөөдрийн хичээлийн гэрийн даалгавар тарьмал ба зэрлэг гадилны зургийг ажиглан байгалийн ба зориудын шалгалтын ялгааг тайлбарлана. Тэгэхээр зураг дээр бол одоо хоёр төрлийн гадилын зургийг л харуулсан ба. Тэгэхээр хөвгдөө та бүхэн сайн анхааралтай ажиглаад гэрийн даалгавраа гүйцэтгэрээ. За өнөөдрийн хичээлд анхаарлаа хандуулсан хөвгдөө та бүхэндээ баярлаа. Хөвгдөө та бүхэндээ нэгэн зөвлөмжийг хүрэх гэж гэртээ ойр архинчигтэй зэрлэгийг хийж гүшээрэ.